個人事業主として開業いたしましたのでその書き方などを説明しようと思います税務署にこのような紙があるんですけれども紙に書くよりはパソコンから直接入力した方がいいんでそっちを説明します Google で国税庁開業届と入力しますそうしましたら赤い線で囲まれたところを選びますその中に個人事業の開業及び廃業等の届け出書っていうところがあるんでそれを選びます今回は開業いたしますので開業というところに丸を打ちますちなみに私の開業はこれで2回目ですけれども今回は2年ぐらい前からやろうと考えていましたしかし当時はまだ仕事をしていましたし失業等給付を全部もらってからやった方がいいって計画してましたちなみにこれが失業等給付の明細書ですこの失業等給付が残っているうちに開業してしまうと就職扱いになってしまいますのでお金がもらえなくなるんですよねなので11月1日に支給が終わってそのまま直行で税務署行ってきました話を開業届の方に戻しますとまず所轄税務署の名前を書きます住所、氏名、生年月日を書いた後にマイナンバーを書くところがありますちなみに氏名の横に印鑑を打つところがあるんですけれども法人と違って決まった印鑑じゃなくても OK なので実印じゃなくて普通ので OK です次に職業欄を書くんですけれどもここが結構みんな悩むところだと思います一応総務省の方に職業の分類一覧表があるんですけれども自分の場合はここに何もないんですよねちなみに職種に応じて個人事業税の税率が異なってくるんですが年間290万円以上の収入がないのが確実なので適当に選びました私の主な活動拠点はインターネット上のことなのでインターネット事業としましたちなみに屋号というのがありましてこれは法人の場合と違って特につける必要はないんですけれどもまあ面白いんで YouTuber 神風大和としておきました下の画面へ行きまして開業というところに丸を打ちます住所氏名は事業承継した場合に書くので今回は不要です事業の種類は事業所得を選びました。開業日は平成30年11月1日にしまして、青色申告承認申請書のところは後半で説明いたしますが、今回必要なのでありにします。消費税の方はなしです。さらに画面を下に持っていきますと、事業の概要というところがあります。まだ1円ももらってない YouTuber の広告業とか書いちゃってますし、あと、株と FX と仮想通貨の取引業を主体といたしまして、他にファイナンシャルプランナーと資格取得アドバイザーって書いておきましたけれども、こっちはまあ何もやるつもりはございません。次に、青色申告承認申請書の書き方を説明しようと思います。開業は平成30年11月1日からなので、今年の分から青色申告できるかと思ったらそうじゃなくって、その年の3月15日までにこの申請書を出さないと、その年度の青色申告は認められないようです。なので、来年の平成31年からの分にしました。下の画面へ行きますと、この中で一番重要なのは、6の1の複式簿記か簡易簿記を選ぶところです。ちなみに、複式募金の方を選んでおりますと、青色申告控除というのが65万ありまして、会員の方は10万円の控除があります。それじゃあ65万円の方が多く引けるんだから、こっちの方がいいじゃんと思うかもしれませんけれども、複式募金でいろいろな取引の仕分けを行うのって結構めんどくさいんですよね。まあ、申請書を出す段階で複式簿記の方を選んでおいて実際の確定申告の時には簡易簿記で出してもいいみたいなのでとりあえず複式簿記の方を選んでおきましたちなみに平成32年から青色申告特別控除額と基礎控除額が変わるようですただし e-tax という電子申告の場合は引き続き65万円の枠が使えるみたいですそしてこれらの書類を全部書きまして、税務署の方へ行ってきました。本来は地方税として個人事業税っていうのもありますんで、それを県庁舎の方に出すんですけれども、それは確定申告を出すと同時にそっちも通知が行くみたいなので、私は省略しました。
で職案で失業等給付の手続きをし終わってから直行したんですけれども税務署って確定申告の時期以外って本当空いてますねあと入ってすぐのところにこのようにいろいろな紙とか説明書が置いてありましたまあ行き当たりばったりで開業いたしましたのでまた何度か来るような気がしますこれが e-tax のコーナーみたいです説明書がいろいろ置いてありましたそして窓口で受け付けてもらいまして平成30年11月1日に開業いたしました今後の計画といたしましては、ユーチューバー神風大和という野号で金融機関の講座を作る動画や、あとは仕分けの貴重の仕方とか、帳簿の作り方とかを説明していこうと思っています。もし将来、個人事業主として開業する予定の方や、したいなって思っている方がいましたら、チャンネル登録の方をお願いいたします。それでは今回はこれで終わります。